kila field ina wabobezi na kila field ina wataalamu ama experts wa hiyo field na inapokuja kwenye swala la personal finances kuna majina mengi ambayo uwezi kuyaondoa kabisa kwenye historia ya personal finances moja ya jina la mtu huyo ni Robert Kiyosaki ah Kiyosaki ni moja kati ya waandishi wazuri wakubwa lakini moja ya kitabu chake ambacho kilimpa umaarufu mkubwa na kikalitambulisha jina lake kwenye nyanja za uandishi na kikampa jina ama uzito ama tunasema authority kwenye nyanja za uandishi ni hiki ambacho kinaitwa Rich Dad Poor Dad. Na leo kwenye book review tuna review kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad. Usiondoke kama sisi mwanzo mpaka mwisho. Okay, title. Uh, title ya kitabu hiki kama ambavyo inaonekana ni Rich Dad Poor Dad kimeandikwa na Robert Kiyosaki. Uh, kitabu hiki kimekuwa published kwa mara ya kwanza mwaka 1997 kina miaka 26 mpaka ambapo sauti hii unaisikia ni 2023 lakini uh, kimeuzwa na kala zaidi ya milioni uh, 40. Hizo ni takwimu ama statistics za mwaka 2021 mwezi Septemba na kimeuzwa kwenye nchi zaidi ya moja na tisa duniani na kikiwa kimetafsiriwa kwenye nchi za idi ya msini na moja uh, kuhusu kitabu uh, kitabu hichi kama ambavyo kinaonekana hapa Rich Dad Poor Dad ni kitabu ambacho kina muhusu Robert Kiyosaki mwenyewe anajaribu kutoa experience ama uh, uzoefu wa maisha yake kwamba alielewa na baba wa aina mbili ambaye uh, kuna baba yake ambaye alikuwa amesoma elimu ya darasani lakini alikuwa ana mafanikio ya kiuchumi na alikuwa akistruggle kwenye masuala ya kifedha ambaye ndiye poor dad lakini pia alikuwa na baba wa rafiki yake ambaye alikuwa ni mjasiriamali lakini pia alikuwa tajiri ndo ambaye anaitwa Rich Dad. Kwa hiyo uh, hata Epilius kama Epoji alielewa na baba wao wawili ilifanya Robert Kiyosaki asikie kuhusu mitazamo ya kifedha, kuhusu mitazamo ya uwekezaji, kuhusu mitazamo tofauti tofauti kuhusu uh, jinsi ambavyo mtu anaweza akatengeneza utajiri ama ka build wealth kutoka kwa baba zote wawili, baba yake mzazi ambaye alikuwa akistruggle na masuala ya hela, ama poor dad lakini pia uh, baba wa yake ambaye ndiye Rich Dad. Baadaye Robert Kiyosaki anakuja kufanya maamuzi ya kumsikiliza zaidi baba wa rafiki yake ambaye ndiye Rich Dad na kwa mujibu wa maelezo yake kwamba maamuzi yale ndio ambayo yalibadilisha kabisa wake ya maisha uh, ya kiuchumi mpaka leo hivi ambavyo tunamfahamu kama moja ya manguri kwenye swala la uandishi lakini pia kwenye swala la uh, personal development na specifically kwenye masuala ya finance. So kwa ufupi hicho ndicho kitabu jinsi kilivyo. Now uh, karibu sasa kwenye segment yangu pendwa segment ambayo inasema life lessons ambazo tunaweza kujifunza kutoka kwenye hiki kitabu. Ni mafunzo gani kimaisha ama kibiashara ama kuhusu fedha ambayo tunaweza kujifunza kwenye kitabu cha uh, Rich Dad Poor Dad ambacho kimeandikwa na Robert Kiyosaki. Uh, kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad ambayo uh, ni countless ama haya uwezi kwa hauwezi kayaweka kwenye numbers lakini uh, kwa minaji ya video hii nitakutajia mafunzo matano ambayo unaweza ukayapata kutoka kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Fonzo la kwanza ambalo mwandishi anarisistiza sana kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad uh, ni umuhimu wa kujua tofauti kati ya mali na madeni ama tofauti ya asset na liability. Uh, mali ama asset ni kitu chochote ambacho kinakuingizia fedha. Uh, inaweza ikawa ni mradi, inaweza ikawa ni chochote kile ambacho kinaingiza fedha mkononi mwako uh, na kiita assets. Lakini liabilities anajaribu kuwaelezea ama kwamba liability ni kitu chochote ambacho kinatoa pesa kutoka kwako. Na anajaribu kuelezea kwamba Rich Dad alikuwa akimwambia kwamba mali zote lazima wekeze hela zake kwenye asset vitu ambavyo awekeze hela zake kwenye vitu ambavyo vitakuwa vikimuingizia fedha ama awekeze hela zake kwenye mali kwa dadi yeye mawazo yake alikuwa uh, ni kila akipata pesa alikuwa akizitumia kwenye liabilities ama akizitumia kuzitoa ama kuzisambaza kwenye vitu vingine ambavyo uh, ni kama madeni uh, na hii inaweza ikawafunza kwa mtu mmoja unajua unaweza ukawa na vitu ambavyo unadhani ni assets kumbe ni liabilities mfano mzuri ni nitautoa hapa unaweza ukawa na miliki gari na gari lile unalijaza mafuta kwa ajili ya kutembelea kwenda kazini unalipaki na unarudi nalo nyumbani haliku ingizie hela yoyote isipokuwa wewe ndio unayetoa hela za mafuta na una service kila baada ya muda sasa ukimuuliza mtu utaje asset ulizo nazo ndio utajia ina hiyo ya gari lakini you halisia ina hiyo ya gari sio asset hiyo ni liability kwa sababu inatoa pesa na haiingizi pesa kwa kitu cha kwanza ambacho unaweza kujifunza kama soma kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad ni kwamba lazima ujue tofauti ya assets na liabilities na lazima uwekeze hela zako kwenye kuinua zaidi ama kuwekeza zaidi kwenye asset kwenye mali na sio kwenye liabilities kwenye vitu ambavyo vinakuchukua 
ya fedha. Somo la pili la kimaisha ambalo unaweza kujifunza kwenye kitabu cha Rich Dad uh, Poor Dad ambacho kinaandikwa na Robert Kiyosaki mwaka 1997 ni umuhimu wa elimu ya fedha. Uh, ukweli ni kwamba tuna wasomi wengi ambao wanateseka inapokuja kwenye swala la fedha kwa sababu tu walisoma vitu vyote shuleni kasolo elimu kuhusu fedha. Tuna wataalamu wengi ambao wakati mwingine wanateseka hata baada ya kumaliza kazi na kustaff kwa sababu chochote ambacho walifundishwa wakati wao wakiwa shuleni na maisha yao yote ya kazini ilikuwa ni vitu vingine vyote kasolo fedha. Ah nataka nikwambie ukweli ni kwamba kama utajua mambo yote lakini usipojua kuhusu fedha kwenye maisha yatateseka. Kiosaki anajaribu kutuonyesha kwamba baba zake wote wawili, Rich Dad na Poor Dad wote walikuwa wakiamini kwenye elimu lakini wakati Poor Dad alikuwa akiamini kwenye kusoma sana, uh, kupata grade nzuri ama kufaulu mtihani na kwenda kuajiliwa kufanya kazi kwa mtu fulani ama akiwa ame focus kwenye tunasema professional education ama scholastic education. Baba yake tajiri ama the Rich Dad alikuwa ya amefocus kwenye elimu ya namna ya kuzalisha fedha, ya kumanage fedha, namna ya kuzitumia fedha na namna ya kuwekeza fedha. Na kama ambavyo unaona utofauti wao wa maeneo ya kutaka kuwekeza kwenye elimu yalisababisha mmoja afe maskini wakati mwingine afe tajiri na akiacha utajiri kwa ajili ya vizazi vingine vinavyofuatia. So Kiosaki anajaribu kutukumbusha kwamba kuna umuhimu mkubwa kuwekeza kwenye elimu lakini sio elimu tu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwekeza kwenye financial education. Jipatie materials kama vitabu soma, nenda kwenye seminar, kajifunze, uh, sikiliza audio books lakini pia kama itoshi sikiliza vipindi kama hivi ambavyo vinakupa uelewa kuhusu masuala ya fedha. Na kama hiyo haitoshi zaidi, jaribu kuchukua vyote ambavyo umejifunza uweke kwenye matendo kwa sababu kama utasikia tu lakini usifanyie kazi, hivi vitu vitabaki uh, kama theories tu lakini havitakuja kuwa halisi kwenye maisha yako. Somo la tatu ambalo unaweza ukajifunza kutoka kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad ambacho kimeandikwa na Robert Kiyosaki, uh, ni namna gani ambavyo unaweza ukajenga utajiri kwa kutumia passive income. Uh, kuna aina mbili za income ama kuna aina mbili za mapato, kuna active income na passive income. Active income ni aina ya mapato ambayo unauza muda wako kwa ajili ya kupata fedha. Ni aina ya mapato ambayo lazima uwepo eneo fulani ufanye kazi ndani ya muda fulani ndipo ulipwe. Daktari mfano ukiajiliwa kwenye formal jobs au umeajiliwa kwenye ajira rasmi, mfano ni daktari, mfano ni mwalimu mahali, uh, mfano uh, ni injinia mahali ili ulipwe kiwango fulani cha mshahara mwisho wa mwezi, lazima ufanye kazi masaa fulani labda kuanzia saa mbili hadi saa tisa kila uh, kila siku ndani ya siku 30 za mwezi ama ndani ya siku 28 za mwezi usika na huo mwezi una siku ngapi kwa hiyo aina hiyo ya kipato ama aina hiyo ya mapato ndo ambayo inaitwa active income lakini mwandishi anajaribu kutukumbusha kwamba uh, Rich Dad alifundisha kwamba namna nzuri zaidi ya kujenga utajiri ni kupitia passive income na passive income ni nini passive income ni aina ya kipato ambacho unaweza ukakitengeneza uh, ambacho hakihitaji wewe uwepo pale wala utumie muda wako ili upate fedha. Ah uh, unaweza kuniuliza sasa namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza aina hiyo ya kipato. Kuna njia nyingi lakini uh, kuna video nyingine nitafanya hapa utaona jinsi gani passive income ambavyo unaweza uh, uka jinsi gani passive income tofauti tofauti unaweza ukawa nazo. Lakini nitakutolea mfano mdogo tu ukiandika kitabu kama hiki kikasambaa, kikauzwa. Umeandika kitabu hiki mara moja huhitaji sana kuandika lakini kadri ambavyo kinasambaa kuuzwa maeneo tofauti tofauti unazidi kuingiza kipato. Unaweza kuwekeza mfano kwenye uh, stocks and bonds. Unaweza kuwekeza kwenye masoko ya hisa. Una kiza mara moja baada ya hapo huhitaji kuwepo wewe pale kufanya kazi ili hela zako ziendelee kujizalisha lakini ni baada ya muda fulani utapata tu fedha zako. Kwa hiyo uh, mwandishi wa kitabu hiki anajaribu kutusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwekeza kwenye passive income kwa sababu that's the only way ambayo unaweza ukatengeneza tu wealth ama unaweza ukazalisha utajiri unaohudumu na utajiri wa kweli. Na hicho ndicho ambacho yeye alijifunza uh, kwa Rich Dad na kilichomfanya Rich Dad kuwa mkuu tajiri na hicho ndicho ambacho sisi tunaweza tukajifunza kutoka kwa mwandishi wa kitabu hiki. Somo jingine masomo la nne ambalo unaweza kujifunza kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad ambacho amekiandika Robert Kiyosaki ni umuhimu wa ujasiria mali. Mwandishi wa kitabu hiki anaamini kama vile ambavyo aliaminishwa na baba yake tajiri ama Rich Dad kwamba ujasiria mali ndio njia pekee ambayo tunaweza tukaitumia kuondoa umaskini. Na sio tu Kiyosaki waandishi wengi wakubwa wa masuala ya personal finances wanaamini katika hili kwamba ajila haiwezi kumondolea mtu umaskini na ni kweli ajila haiwezi kuondoa umaskini. Inakupa tu nyenzo ambazo unaweza ukazitumia kupambana na umaskini lakini ujasiria mali unaweza na ujasiria mali unaweza ukauelezea kwenye namna nyingi lakini namna yangu rahisi ambayo nimekuwa nikiitumia kuelezea ujasiria mali ni kwamba ujasiria mali ni mtu yeyote yule ambaye anaamua kutatua tatizo fulani kwa kutoa suluhisho lake na kuliuza hilo suluhisho kwa hiyo mwandishi anajaribu kutusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana watu kuingia kwenye ujasiria mali uh, kuachana na ule mtazamo wa kutegemea mshahara peke yake kuachana na ule mtazamo wa kutegemea kwamba mshahara peke yake unaweza ukasababisha matokeo makubwa ama 
a great financial shift kwenye maisha yao. Somo la tano na la mwisho uh, kwenye segment hii ya mafunzo ya muhimu ambayo unaweza kujifunza kwenye kitabu cha uh, Rich Dad Poor Dad ambacho kimeandikwa na Robert Kiyosaki ni namna ya kushinda hofu na kufeli kwenye maisha. Auto of overcome fear and failure. Uh, tofauti ambayo mwandishi anasema alijifunza kwa Rich Dad na Poor Dad ilikuwa ni kwamba baba yake ambaye alikuwa ni masikini alikuwa akiona fears lakini failure kama thumbing block kama vitu ambavyo vinamzuia yeye kuendelea mbele wakati huo huo baba yake tajiri alikuwa akiona fear na failure kama motivators vitu ambavyo vinamotivate kuendelea kufanya kazi zaidi pale ambapo anajikuta amefeli anajua kwamba kuna namna ambao anatakiwa ajiboreshe kuna namna anabidi afanye zaidi ili afike kule anakoenda lakini pia pale ambapo anakuwa anakumbana na hofu amekuwa baba yake tajiri amekuwa akifanya anasema do it even when you are afraid unafanya hata kama ukiwa unaogopa uh, mwandishi anatukumbusha kwamba hiyo ndio tofauti kubwa pengine kati ya masikini na matajiri uh, anapozungumza kwamba masikini wengi wanabaki kuwa masikini kwa sababu huku yao ya kuthubutu kuwekeza pengine inakuwa kubwa kuliko tamaa yao ama kiu yao ya kuwa matajiri na ndio maana wengi wanabaki pale walipokuwa hayo ndio masomo matano makubwa ambayo unaweza kujifunza kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad ambacho kimeandikwa na Robert Kiyosaki baki na mimi as tunavyoendelea fanya book review Okay karibu tuendelee. Sasa uh, tunaingia segment nyingine ambayo ninaipenda pia inaitwa My Favorite Citation and Quotes from the Book. Uh, ama nuku yangu pendo kutoka kwenye kitabu. Sasa nina nukuu nyingi pendo kutoka kwenye kitabu cha Robert Kiyosaki lakini uh, page number 8 ama kurasa namba 8 anajaribu kuelezea anasema there is a difference between being poor and being broke. Broke is temporary, poor is eternal. Anasema kwamba kuna tofauti ya kuwa masikini na kupungukiwa. Kupungukiwa ni kwa muda lakini umaskini ni wa milele. Uh, nimependa hichi kitu kwa sababu mwandishi anajaribu kutufanyia kitu kinaitwa mindset shift. Kutondoa kwenye ma- mentality ama kutondoa kwenye akili ama ufahamu wa kimaskini. Ah uh, kukutana na watu wengi moja ya kitu ambacho hawaoni aibu kukili kwamba wao ni maskini. No, sio wa maskini. Umepungukiwa kwa sasa but you're not poor. You're just broke. You're not poor. So nilipenda hichi kitu kwamba inawezekana wewe paka sasa hivi huna kitu ambacho unaweza ukakionyesha kwa watu wengine kuonyesha kwamba umefanikiwa ama una kitu fulani. You have something ambacho unaweza ukasimama mbele za watu ukasema you have make it in life. Uh, lakini you are just broke you not poor kama utakuwa na aina hiyo ya mtazamo itakusaidia sana lakini sehemu yangu nyingine nzuri ambayo uh, nimeipenda ni page namba 202 na 2 na 1 yeah ambako uh, mwandishi anajaribu kusema kwamba the primary difference between a rich and a poor person is how they manage their fear uh, anasema kwamba utofauti wa msingi kati ya mtu maskini na mtu tajiri ni namna ambavyo wana manage ama namna ambavyo wanakabiliana na hofu zao uh, nimejifunza hichi kitu kwamba maskini wengi tuna hofia hadi kuthubutu kwenye fursa ambazo zo hazina hata riski kubwa. Uh, mwandishi anajaribu kutukumbusha kwenye hichi kitabu kwamba Rich Dad alikuwa anamfundisha risk management ama anamfundisha kwamba inabidi ajifunze risk management lakini pia lazima ajifunze kuchukua hatua ama ajifunze kufanya maamuzi hata kama ana hope. Difference between poor and rich. Difference between the rich and poor guy ni kwamba matajiri hata wakiwa wana hofu wanachukua hatua. Lakini maskini wakati mwingine hofu yetu imetufanya tushinde kabisa kuchukua maamuzi sahihi, tushinde kuthubutu na wakati mwingine maendeleo kabisa kubaki kwenye umaskini ni wa milele. So that was my favorite uh, pattern citation from the book. Tuangalie sehemu nyingine sasa target the audience ama walengo wa kitabu hiki. Kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya kila mtu ambaye anataka moja kujifunza kuhusu uh, masuala ya fedha lakini anataka kupata ni orientation ama anataka kupata mwongozo mpya wa kiufahamu kuhusu masuala ya fedha kuhusu uh, kitu gani ambacho uh, inabidi uwe nacho. What it takes? What mindset it takes kwa mtu kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri kwa sababu uh, mwandishi amejaribu kutupa perspective zote mbili amejaribu kutupa uh, views zote mbili za maisha amejaribu kutupa namna ambavyo maskini wanaiona dunia na namna ambavyo dunia wanaiona matajiri na kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuchallengeiwa uh, kwenye maisha unapenda kujifunza uh, vitu vipya lakini pia unataka kutoka kwenye yale fulani ya kiuchumi ambayo unayo kwenda mbali zaidi na ukafikia malengo yako ya kiuchumi na malengo yako kabisa kwenye dunia uh, nina recommend hichi kitabu ukitafute ukisome na uh, hutajutia maamuzi hayo ambayo utakuwa umeyafanya ya kutenga muda kupitia na kujifunza kama umenifuatilia mpaka hapa kama tumekuwa pamoja mpaka hapa naamini kuna vitu vingi umejifunza na tunapomalizia nataka nisema vitu vikubwa kama vitatu kitu cha kwanza um, eneo gani unaweza 
unapata kitabu hiki akabariki unaweza ukipata kwenye bookstore yoyote ambayo yuko jirani na wewe uh, kuna bookstore nyingi na tegemeana na unapatikana eneo gani lakini unaweza ukakipata online uh, kwenye Amazon ama kwenye platform tofauti tofauti ama majukwaa tofauti tofauti ya mitandao unaweza ukakipata na mara ya mwisho mnameangalia Amazon kilikuwa kinauzwa kati ya dola 8 mpaka dola 10 shilingi 2000 mpaka shilingi 2024 unaweza ukajipatia na kala yako ukasoma lakini pia kama hauwezi kukipata online na huwezi kupata kwenye bookstore yoyote unaweza ukanikomenti hapo chini kwamba unakihitaji mimi nitahakikisha ninakurudia na nihakikisha unakipata kitabu hiki unajisomea na unajifunza kuhusu masuala ya fedha na hatima yako na masuala ya kifedha inabadilika kabisa na kama kuna kitu cha msingi umejifunza basi naomba unisaidie vitu viwili kitu cha kwanza unaweza ukanisaidia uh, ni ku like video hii ku comment ku share na mtu mwingine lakini pia kama bado uje subscribe kwenye YouTube channel yangu na haujet follow kwenye mitandao mingine ya kijamii unaweza ukafanya hivyo mara moja ili usipitwe na aina hii ya maudhui na usipitwe na our daily inspirational content ambazo tunazipost kwenye mitandao yote kijamii kila siku uh, inayoitwa leo mimi ninaamini umejifunza and see you on the next week before sijaondoka ninakumbuka hapa pia kama una wish tufanye review ya kitabu fulani unaweza pia ukatuandikia kwenye comments kitabu gani unatamani tukifanyie review kwenye book review segment na sisi tuto sita mimi na timu yangu tutafanya na utaki na utapata review ya kitabu hicho hapa hapa kwenye platform hii so see you on the next video see you on the next week kwenye segment ya book review lakini see you on monday na siku ya jumatano ambako kutakuwa na video zingine hapa hapa kwenye platform hii so That's all for today. Thank you for watching. See you on another book review segment. This is Mogala JR.